ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നാല് നടക്കുന്ന സർവേ ഗ്രേറ്റ് ട്വന്റി ഡേറ്റ്സ് ബൈ സർവേ ടെക്നിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ സിലബസ് ഫീസ്റ്റായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിംഗ് ആൻഡ് കോണ്ടിയൂറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെവലിംഗ് സർവേങ്ങനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ലെവലിംഗ് സർവേ ലെവലിംഗ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റ് ഓർ എലിവേഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓർ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫസ് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജെക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിംഗ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിംഗ് സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ആണ് ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മെയിൻ പെർപ്പസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈവേയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയുടെയോ സീവറിന്റെയോ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെയോ കനാലിന്റെയോ ഒക്കെ ഗ്രേറ്റ് ലൈൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ടിന്റെ എർത്ത് വർക്കിന്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയുടെ ഡ്രൈനേജ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എസെൻഷ്യൽ പാർട്സ് ഓഫ് ലെവൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെവലിംഗ് സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെവലിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് ആണ് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബബിളിനെ സെന്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെവലിംഗ് ഹെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പ് ആണ് ടെലിസ്കോപ്പ് ആണ് ആ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾ ട്യൂബ് ആണ് അതാണ് ഹോർസോണ്ട് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈപോഡ് ആണ് ട്രൈപോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡിനെയാണ് ട്രൈപോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെവൽ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആറ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവൽസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡംബി ലെവൽ ആണ് ഡംബി ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിളും ആണ് കോമ്പാക്റ്റും ആണ് സ്റ്റേബിളും ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ലെവൽ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കീസ് റിവേഴ്സിബിൾ ലെവൽ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡംബി ലെവലിന്റെയും വൈ ലെവലിന്റെയും ഗുഡ് ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഷിങ്സ് ലെവൽ ആണ് അത് ഫിഫ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ അല്ലെങ്കിൽ ടിൽറ്റിംഗ് ലെവൽ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിംഗ് മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം അതിലൊരു ടിൽറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിക്സ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ ആണ് ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിംഗ് മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലെവലിംഗ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ സർഫസ് ആണ് ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എർത്തിന്റെ സ്വിറോയുടെ സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു സർഫസിലെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇനി എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽ വാട്ടറിന്റെ ലേക്ക് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റത്തിന്റെ എബോ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഹൈറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്തിനെയാണ് ഈ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്ങിനെയാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ നിന്നാവാൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ
it is a fixed reference point of non elevation non elevation lulla fixed reference point ne aanu nammal benchmark nu parayana next aama nu parayana change point aanu change point il aanu nammal endu cheynadu aa or level ne shift cheynadu ee or point il aayittu irikku nammal simultaneously aa or force aayittu back side aayittu nammal edukana next term nu parayana datum surface allengil line aanu idu nu parayana it is an arbitrary surface or line from which the elevation of points are measured and compared ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ആ ഒരു എലിവേഷന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കുകയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റം സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ലെവൽ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിംഗ് അപ്പ് ആണ് ലെവലിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ലെഗിനേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലെവലിംഗ് സ്ക്രൂസ് വെച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ ലെവൽ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ലെവലിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് ആണ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രോസേഴ്സിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐ പിസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന് ആ ഒരു കറക്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ലെവൽ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പിന് കോൺസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ബബിൾ ട്യൂബിന് പാരലൽ ആയിരിക്കണം ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോമൺ എറേഴ്സ് ഇൻ ലെവലിംഗ് ആണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാറുള്ള എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോളിമേഷൻ കാരണം എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലെവലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് കാരണം എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാനിപ്പുലേഷൻ കാരണം എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് കാരണം എറേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ കുറിച്ചാണ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ റോഡ് ആണ് അതിൽ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന മീറ്റേഴ്സിലാണ് പിന്നെ ഈ ലാർജ് ഗ്രാജുവേഷൻസിന്റെ ഇടയിൽ സ്മോൾ ഡിവിഷൻസും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന്റെ സീറോ റീഡിംഗ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്റ്റാഫിന്റെ ബോട്ടത്തിലായിരിക്കും ഇനി അതിന്റെ മെയിൻ പെർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഇപ്പൊ വെച്ചു അതിന്റെ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന് എബോ ആണോ ബിലോ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഫ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാഫും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടാർജ് സ്റ്റാഫ് സെൽഫ് റീഡിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് റീഡിംഗ് സ്റ്റാഫിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റാഫ് ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ലോങ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കും അടുത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾഡിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആണ് ഫോൾഡിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മീറ്റർ ലോങ് ആയിരിക്കും ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ മീറ്റർ ലോങ്ങും ആയിരിക്കും ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കും അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചില എക്സാംസിന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് എത്രയാണെന്ന് അത് ഫൈവ് എം എം ആണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലെവലിംഗ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ലെവലിംഗ് ആണ് സിമ്പിൾ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ
ആ ഒരു ഫിനിഷിന്റെ സ്മൂത്ത്നെസ്സിന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ഡിവിഷനെയും ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കർവേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ കർവേച്ചറിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എർത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ സർഫസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ലെവൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഹോർസോണ്ടൽ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവൽ ലൈനും ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിനും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും നിൽക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിനും ഈ ഒരു ലെവൽ ലൈനും ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എർത്തിന്റെ കർവേച്ചറിനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ ദ കറക്ഷൻ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ലെയേഴ്സിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല അതെന്ത് ചെയ്യും റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോവും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോവും അപ്പോ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കറക്ഷൻ ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്ങിന് അഡിക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കറക്ഷൻ ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ടു ഡി സ്ക്വയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു കർവേച്ചർ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ എഫക്ട് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എഫക്ട് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിഫ്രാക്ഷനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ കമ്പൈൻഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്ങിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷൻ ഫോർ കവേജ് ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഡി സ്ക്വയർ ആയി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫോളിയോ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫോളിയത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഫോമുലാസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടപ്പിസോഡൽ ഫോമിലാണ് ടപ്പിസോഡൽ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓളിയും കണ്ടുപിടിക്കുക ഓളിയോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു ഇൻഡു ഫസ്റ്റ് പോർഷന്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് പോർഷന്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ടു ഇൻഡു റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷന്റെ ഏരിയാസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഏരിയാസ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസ് മോഡൽ ഫോമുലയാണ് പ്രിസ് മോഡൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് അതിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെക്ഷൻസ് ഉള്ള കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ഓളിയത്തിന്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് പോർഷന്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് പോർഷന്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഈവൻ ഏരിയാസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഓഡ് ഏരിയാസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർപൊലേഷൻ ഓഫ് കോണ്ടൂർ ആണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പേസിംഗ് ദ കോണ്ടൂസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലോട്ടഡ് ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ് സിസ്റ്റം ഡാസ് ഇന്റർപൊലേഷൻ ഓഫ് കോണ്ടൂർ അപ്പൊ ഇന്റർപൊലേഷൻ ഓഫ് കോണ്ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ്സിന് ഇടയ്ക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കോണ്ടൂസിന് സ്പേസിംഗ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇന്റർപൊലേഷൻ ഓഫ് കോണ്ടൂറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നെസസറി ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടൂറിംഗ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ സ്പോട്ട് ലെവൽസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടൂറിംഗിന് നെസസറി ആവുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടൂറിംഗിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോണ്ടൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇന്റർപൊലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോണ്ടൂറിന്റെ ഇന്റർപൊലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട്
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോണ്ടൂസ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോണ്ടൂസിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിന്റെയും എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പൊ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ആ ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ടുഗതർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീപ് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിഫോം സ്ലോപ്പ് ആണ് യൂണിഫോം സ്ലോപ്പ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോംലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് യൂണിഫോം സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് പാരലും ആണ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹില്ലിന്റെ കേസ് ആണ് ഹിൽ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഹയർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഹില്ല് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അവിടുത്തെ ഹയർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിഡ്ജ് ആണ് റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹയർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബെൻഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പിന്റെ ഇൻസൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു റിഡ്ജ് ആയിരിക്കും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഹയർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബെൻഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പിന്റെ ഔട്ട്സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി എപ്പോഴാണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫ് വരുന്നത് ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെർജ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്രോസ് ചെയ്യുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫ് ആയിരിക്കും ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് വരുന്നത് അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോർസോണൽ ലിക്വലൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്